দেখুন আজকে ভিডিওতে আমি কমিউনিকেশনে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ টপিক অর্থাৎ সিনক্রোনাস ডিমোডুলেটর বা সিনক্রোনাস ডিটেক্টর সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব তো ভিডিওটি শুরু করার আগে আমি অবশ্যই বলবো যারা আমার চ্যানেলে একদম নতুন তারা আমার প্লেলিস্ট থেকে কমিউনিকেশনের উপর আগের বেসিক ভিডিওগুলো একটু দেখে আসুন তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে তো এর আগে আমরা অ্যাম্পলিচুড মডুলেশন দেখেছিলাম অ্যাম্পলিচুড মডুলেশনের ক্ষেত্রে যে আউটপুট ওয়েভটা পেয়েছিলাম সেটা বেসিক্যালি মডুলেশন কেন করা হয় আমাদের মেসেজ সিগনালকে সহসই তো আমরা লং ডিস্টেন্সে পাঠাইতে পারি না সেখানে কিছু অ্যাড করে ক্যারিয়ার সিগনাল হাই ফ্রিকুয়েন্সি সিগনাল অ্যাড করে দূরবর্তী ডিস্টেন্সে পাঠানো হয় আর সেই দূরবর্তী ডিস্টেন্স সে পাঠানোর পর যে সিগনালটা পাওয়া যায় সেটা তো সরাসরি রিসিভার গ্রহণ করতে পারে না কারণ সেটার সাথে ক্যারিয়ার সিগনাল মিক্স থাকে তো সেই ক্যারিয়ার সিগনালকে ফিল্টার আউট করার প্রক্রিয়াটার নামই হচ্ছে ডিমোডুলেশন টেকনিক তো এর আগের ভিডিওতে আমি স্কোয়ার ল ডিমোডুলেটর সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম তো আজকে দেখাবো আরেকটা কৌশল সেটা হচ্ছে সিনক্রোনাস ডিমোডুলেটর বা সিনক্রোনাস ডিটেক্টর তো এটা কিভাবে করা হয় তো প্রথমত আমরা ব্লক ডায়াগ্রাম আঁকি এখানে বেসিক্যালি একটা প্রোডাক্ট মডুলেটর থাকে অর্থাৎ মাল্টিপ্লাই করা হয় যেখানে এরকম একটা সার্কিট থাকে আর কি এরকম একটা ইলেকট্রনিক সার্কিট যেটা কিনা মাল্টিপ্লাই করবে দুটো সিগনাল তো এটা হচ্ছে প্রোডাক্ট মডুল প্রোডাক্ট মডুলেটর তো মডুলেটর বলতে আবার ওই মডুলেটর না এটা হচ্ছে প্রোডাক্ট জাস্ট প্রোডাক্ট করবে আর এদিক দিয়ে পাঠানো হয় হচ্ছে এম प्रकाश कर लोकल असिलेटर विभिन्न बोते लेखा लोकल असिलेटर थे हाई फ्रिकुएंसि सीगनल जेनारेट कर ठीक है जेहतु कैरियर सीगनल लोकल असिलेटर তো এই দুটো সিগনালের প্রোডাক্ট করার পর আমি এখানে যে সিগনালটা পাই সেটাকে পাঠিয়ে দেব হচ্ছে আমার কি লো পাস ফিল্টারে তাহলে আমরা আউটপুটে যে সিগনালটা পাবো সেটাই হবে ডিমোডুলেটেড অর্থাৎ অ্যাকচুয়াল মেসেজ সিগনাল অ্যাকচুয়াল বলতে কিছু নয়েস থাকবে কিছু নয়েস জাস্ট অ্যাড হবে বাট প্রপার যে মেসেজ সিগনালটা সেটা আমরা রিকভার করতে পারবো তো এখানে যে আউটপুটটা এটা হচ্ছে আমার ভি ওয়ান টি আর এখানে যে আউটপুটটা সেটা হচ্ছে ভি অফ টি মনে করলাম তো আমরা দেখি কিভাবে কি করা যায় আমাদের ওয়াই অফ টি ওয়াই অফ টি মানে হচ্ছে আমার বেসিক্যালি কি ওয়াই অফ টি এর যে ইকুয়েশনটা সেটা কি ছিল এসি ইন্টু ওয়ান প্লাস এম ইন্টু এক্স টি এটা তো এম্পলিচুড মডুলেশনে আমরা দেখেছিলাম যে এই ইকুয়েশন কিভাবে আনা যায় সেটা আমরা দেখেছিলাম সেই ইকুয়েশনই অ্যাপ্লাই করলাম কস ওমেগা সিটি ঠিক আছে আর সিটি এই দিক থেকে আমরা দেখতেছি সিটি তাহলে সিটি হচ্ছে আমার বেসিক্যালি কত কমা দিয়ে লিখলাম এটা কিন্তু কমা সিটি ইকুয়াল টু আমার হচ্ছে এসি কস ওমেগা সিটি মানে কাজ করি ওয়াই টির ইকুয়েশনটা এখানে লিখি তাহলে এখানে সরাসরি আমরা মাল্টিপ্লিকেশন করতে পারবো ওয়াই টি ইকুয়াল টু এসি ওয়ান প্লাস এম এক্স টি কস ওমেগা সিটি আর সিটি হচ্ছে আমার কত এসি কস ওমেগা সিটি তাহলে আমার লাগবে হলো ভি ওয়ান টি তাহলে ভি ওয়ান টি এখানে একবারে লিখবো ভি ওয়ান টি হচ্ছে আমার বেসিক্যালি এই দুইটার মাল্টিপ্লিকেশন বিশাল একটা টান এত ইন্টু এসি কস ওমেগা সিটি মানে বেসিক্যালি আমি লিখতে পারি এসি এই দুটা মাল্টিপ্লাই করলে এসি স্কোয়ার কস স্কোয়ার ওমেগা সিটি এরকম কিছু একটা টান তাই না 
এরকম কিছু একটা টার্ম আসতেছে তো এখন আমি কি কাজ করব এখানে দেখুন আমার এখানে চলে আসছে কস স্কোয়ার ওমেগা সিটি ঠিক আছে তো কস স্কোয়ার ওমেগা সিটি মানে এর আগেও আমরা দেখেছি যে এটাকে আমরা টু কস স্কোয়ার এর ফর্মুলাতে ফেলার চেষ্টা করব অর্থাৎ এস স্কোয়ার বাই টু ইন্টু টু কস স্কোয়ার ওমেগা সিটি এই সাইডে একটু জায়গা রাখলাম ইন্টু ওয়ান প্লাস এম এক্স টি তো টু কস স্কোয়ার এর টিকোনোমিটি ফর্মুলা কি ওয়ান প্লাস কস টু এ অর্থাৎ ওয়ান প্লাস কস টু ওমেগা সিটি তাহলে এটাকে ভেঙে আমি লিখতেছি ওয়ান প্লাস কস টু ওমেগা সি ইন্টু টি তাহলে এখন আমরা পটাপট আমরা মাল্টিপ্লাই মাল্টিপ্লিকেশন শুরু করব আমাদের জাস্ট এস স্কোয়ার বাই টু তো সবগুলোর সঙ্গেই তাহলে এস স্কোয়ার বাই টু যা আছে তাই প্রতিটার সাথেই থাকবে এস স্কোয়ার বাই টু ওয়ান ইন্টু ওয়ান মানে এস স্কোয়ার বাই টুই শুধু প্লাস এস স্কোয়ার বাই টু এক এক করে মাল্টিপ্লাই করতেছি ওয়ান ইন্টু এম অফ এক্স টি মানে এম এক্স টি প্লাস এস স্কোয়ার বাই টু আমরা যে কাজটা করব কস টু ওমেগা সিটির সাথে এই দুটো মাল্টিপ্লাই করব না আমরা জাস্ট এস স্কোয়ার বাই টু কস টু ওমেগা সিটি কমন রেখে ভিতরে ব্র্যাকেটের ভিতরে লিখে দেব কি ওয়ান প্লাস এম এক্স টি এই মাল্টিপ্লিকেশনটা করলাম না এটা যা আছে তাই সেটা রাখারও একটা নিশ্চয়ই কারণ আছে যে কারণে আমি দেখলাম না মাল্টিপ্লিকেশনটা করলাম না তো সেটা এখন বলে দিচ্ছি এখন বেসিক্যালি আমাদের বি ওয়ান টি এর পরে খেয়াল করে দেখুন একটা লো পাস ফিল্টার দেওয়া হয়েছে কেন লো পাস ফিল্টার দেয়া হয়েছে কারণ ডি মডুলেশনের কাজই হচ্ছে আমার যে মিক্স ওয়েভ মেসেজ সিগনালের সাথে ক্যারিয়ার সিগনাল মিক্স হয়ে যে এম ওয়েভ হয়েছে সেটা থেকে ক্যারিয়ার সিগনালটাকে আলাদা করা ফিল্টার আউট করা সেটাই হচ্ছে ডি মডুলেটরের কাজ তো অবশ্যই আমার ক্যারিয়ার সিগনাল আউট করলে সেখানে আউটপুট সিগনালে কিন্তু উপস্থিত থাকে শুধু মেসেজ সিগনাল যেটা কিনা লো ফ্রিকুয়েন্সি সিগনাল তো লো ফ্রিকুয়েন্সি সিগনালকে আমার পাস করাইতে হইলে তো আমার অবশ্যই কি লাগবে লো পাস ফিল্টারই লাগবে সেই কারণে বেসিক্যালি আমি লো পাস ফিল্টার এখানে ইউজ করছি যাতে হাই ফ্রিকুয়েন্সিগুলো ফিল্টার আউট হয়ে যায় ঠিক আছে এবং লো ফ্রিকুয়েন্সিগুলো পাস করতে পারে তাহলে আমার কি হাই ফ্রিকুয়েন্সি সিগনাল কত যেগুলো ওমেগা সি ফ্রিকুয়েন্সি ঠিক আছে তো ওমেগা সি হচ্ছে এই যে এটা ওমেগা সি এটা ওমেগা সি ওটা ডাবল সেটা তো আরো পারবে না কস ওমেগা সিটি পারবে না কস টু ওমেগা সিটি তো আরো পারবে না তো কস এটার সাথে আলটিমেটলি ওয়ান গুন করলেও কস টু ওমেগা সিটি হয় আর এম অফ এক্সটি তাও সেই টার্মে দ্বিতীয় টার্মেও কিন্তু কস টু ওমেগা সিটি থাকতেছে অর্থাৎ আলটিমেটলি এই পুরোটুকুই কিন্তু বাদ ফিল্টার আউট হয়ে যাবে যেহেতু লো পাস ফিল্টার আছে ভি অফ টিতে ঠিক আছে এখন কি থাকলো আমার হচ্ছে এক্সটি তো এক্সটি মানে হচ্ছে এম কস ওমেগা ওমেগা এম ইন্টু টি তো এখানে তো ক্লিয়ারলি আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের যে কাঙ্ক্ষিত ফ্রিকুয়েন্সি সব থেকে লো ফ্রিকুয়েন্সি যেটা সেটাই হচ্ছে আমার ওমেগা এম অর্থাৎ মেসেজ সিগনালের ফ্রিকুয়েন্সি তো সেটা তো এই টার্মে উপস্থিত অন্য কোন ফ্রিকুয়েন্সি কিন্তু এর ভিতর নাই এম তো এগুলো কনস্ট্যান্ট এম এস স্কোয়ার টু এগুলো সব কনস্ট্যান্ট এখানে যে ফ্রিকুয়েন্সিটা সেটা হচ্ছে আমার কস ওমেগা এম অর্থাৎ এটা জাস্ট পাস করে চলে যাবে এটা ওকে আর এস স্কোয়ার বাই টু এটা হচ্ছে ডিসি ভ্যালু এখানে কোনো ফ্রিকুয়েন্সি নাই তো ফ্রিকুয়েন্সি নাই সেই ভ্যালু তো পাস করতে কোনোভাবেই পারবে না কারণ লো পাস ফিল্টারের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শুধুমাত্র ফ্রিকুয়েন্সি বলার টার্মকে সে পাস করতে পারবে এবং সেটা হতে হবে লো ফ্রিকুয়েন্সি যেটা কিনা সর্বনিম্ন লো ফ্রিকুয়েন্সি হচ্ছে আমার এক্স অফ টি এক্স অফ টি এর ফ্রিকুয়েন্সিটা অর্থাৎ বেসিক্যালি আমি ভি অফ টি হিসেবে এখানে পাবো হচ্ছে এই এস স্কোয়ার বাই টু এম এক্স টি অর্থাৎ আমি যদি এখানে লিখি কোথায় লিখি ভি অফ টি ইকুয়াল টু আমার আসতেছে এই খেয়াল করে দেখুন এই টার্মটা শুধু এস স্কোয়ার বাই টু এম এক্স টি এইটা শুধুমাত্র আউটপুটে পেয়ে যাবো আমরা লোকাস ফিল্ডার আউটপুটে তাহলে এইটুকু একটু মুছে দিচ্ছি লাগবে না
তাহলে আমরা আরেকটু কাজ করি আমরা একটু দেখি এস স্কোয়ার বাই টু এটা যা আছে তাই আর এম কে ভেঙে আমি লিখতে পারি এ এম ডিভাইডেড বাই এস সি ঠিক আছে আর এক্স টি কে আমি লিখতে পারি কি আবার এ এম কস ওমেগা এম টি আচ্ছা এটা লেখার দরকার নেই এইভাবে ভাঙার দরকার নেই আমি জাস্ট এক্স টি লিখতেছি এখানে অ্যাকচুয়াল মেসেজ সিগনাল যেটা ঠিক আছে তাহলে এখন এসি এসি কাটা তাহলে এখানে ফাইনালি থাকতেছে আমার এ এম এসি ডিভাইডেড বাই টু ইন্টু এ এম এসি ডিভাইডেড বাই টু ইন্টু এক্স অফ টি অর্থাৎ আমাদের যে অ্যাকচুয়াল মেসেজ সিগনাল যেটা কিনা এক্স অফ টি তার সাথে এক্সট্রা হিসেবে অ্যাড হচ্ছে মাল্টিপ্লাই হচ্ছে বিস্তার অর্থাৎ তার বিস্তারে মাল্টিপ্লাই হচ্ছে এ এম এসি ডিভাইডেড বাই টু যেটা হচ্ছে এর এক্সট্রা পার্ট তো এটা হচ্ছে নয়েজ হিসেবে অ্যাড হবে বাট আমরা অ্যাকচুয়াল মেসেজ সিগনালটাকে কিন্তু রিকভার করতে পারতেছি জাস্ট অ্যাম্পলিচিউডে কিছু অ্যাম্পলিফিকেশন হচ্ছে যার কারণে আপনি কিন্তু এই যে ট্রান্সমিটার থেকে মোবাইলে একজন আপনি আপনার সাইটে কথা বলতেছেন বাট আপনার যে রিসিভার সে কিন্তু আপনার কথাটা একটু অন্যরকম শুনবে কিছুটা ঘের ঘের বা ইয়ার আওয়াজ হয় সেটা হচ্ছে এই অ্যাডিশনাল এই পার্টগুলোর কারণেই বেসিক্যালি অ্যাকচুয়াল আওয়াজটা কিন্তু শুনতে পায় না কিছুটা একটু ইয়ে হয় তো এটাই ছিল আমার সিনকোনাস ডিটেক্টর বা সিনকোনাস ডি মোটোরেটর সম্পর্কে আলোচনা ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন বন্ধুদের সাথে বেশি বেশি শেয়ার করবেন আর চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ